Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 7 de febrero de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3565 con una tendencia que por ahora se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas. Un fuerte movimiento al alza del de euro en la sesión americana del jueves y un retroceso, bueno, un poco más moderado en estas últimas horas y siguiendo la dirección que ahora mismo toma el mercado tenemos soportes muy cerquita uno de otro, ¿eh? 1.3550, 1.3530, 1.3505 y 1.3475 al alza, 1.3580, 1.3605, 1.3620, bueno, a la poste fue el máximo del día de ayer, podríamos agregar un nuevo objetivo en el máximo del día 16 de enero en la zona de 1.3650, no se está moviendo demasiado el euro en verdad en los últimos días, y tiene indicadores que por ahora no ofrecen demasiadas alternativas, un estocástico que está ya cumpliendo con una señal bajista importante que ofreció desde bueno, prácticamente el máximo del día de ayer, con un RCI que estuvo en zona de sobrecompra, luego cayó y ahora se mantiene en zona neutra y con momento que bueno, no pierde del todo su dirección alcista, pero evidentemente, bueno, si el euro ha perdido muchos puntos. Medido con Fibonacci, el último movimiento alcista tiene... Un retroceso es mire dónde paró, en el 50% del eh, mínimo del día de ayer, en 1.3482, contra el máximo mencionado en 1.3620. El quiebre de este nivel por lo menos va a darle una guía al operador, buscando el siguiente porcentaje de FIBO, un 61.8%, en 1.3535. La libra esterlina en tanto, cotiza a 1.6340 ante el dólar, un gráfico de 4 horas que lentamente se va tornando al alza, en un contexto por supuesto bajista para la moneda británica, tiene objetivos alcistas en 1.6380, 1.6415 y 1.6445, los soportes en el mínimo del día hasta el momento, 1.6295, 1.63, 1.6250 más abajo en 1.6220 y mucho más abajo y no parece demasiado probable que alcance hoy en 1.6180. Los indicadores favorecen también un crecimiento de la libra esterlina en las próximas horas, salvo que se produzca una baja importante de la moneda británica, en cuyo caso todo este movimiento en contra de la tendencia principal que es bajista se convierta justamente en una bandera de continuación de dicha tendencia y ahí veríamos una baja también fuerte de la moneda británica. Los indicadores, decía, favorecen una recuperación de, de la libra esterlina con un estocástico, una señal alcista no del todo clara y con un RSI que se mueve ahora en la zona de equilibrio del 50%. En cuanto al dólar yen, cotiza en estos momentos a 102.11 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 102.40, 102.85, 103.15 y 103.45. Los soportes... 101.85, 101.50, 101.20 y 101 cents por dólar. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, comenzando a cumplir ya con una figura de cambio de tendencia de la cual hablábamos ayer, un doble suelo en la zona de 100.75 que tiene su objetivo justamente en la zona de 101.80, 101.85 para las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.1062, sin cambios. ¿eh? No se ha movido prácticamente en toda la semana el luni y se mueve justamente con una tendencia lateralizada ante la moneda norteamericana con soportes en 1.1035, 1.0995 y 1.0945 al alza 1.11, 1.1135 y 1.1175. Los indicadores, bueno, totalmente neutros y sin señales importantes en estas horas. El dólar australiano se pierde alguna velocidad de su movimiento alcista anterior y cotiza ahora 0.8946 ante el dólar, un gráfico de 4 horas que si bien presenta un sesgo alcista, bueno, perdió algo de velocidad y eso lo demuestra el indicador de momento que se acerca a su línea media de 100, pero todavía sin dar señales a la baja. Y mire cómo ha perdido velocidad el OSI en las últimas horas y eso justamente puede estar anunciando una, eh, un movimiento bajista para lo que queda del día, en ese caso las zonas de 0.8915, 0.8885 y 0.8860 van a ser los soportes a seguir en dirección alcista, 
809080, 09015-09050 son los objetivos a tener en cuenta. El dólar franco suizo, por su parte, cotiza a 09017 con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas. Mire, el precio había vulnerado a la baja una línea de tendencia alcista y parecía que el franco tomaba mucha más fuerza, pero fue un falso cruce que en definitiva no llegó a confirmar y tiene ahora objetivos al alza siguiendo la dirección que el mercado ha tomado en las últimas horas en 0.9030, 0.9060 y 0.9080, le sigue 0.9105. Los soportes 0.8985, 0.8960, 65 y 0.8935. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos que parece anunciar una baja de franco ante el dólar en la sesión americana. El dólar peso mexicano, después de dos máximos importantes que tocó el dólar eh, en los últimos 10 días, cotiza ahora 13.27 con una tendencia ligeramente bajista, el gráfico de 4 horas con un quiebre de línea de tendencia al alza que se produjo bueno, ya el día miércoles en verdad a última hora y tiene ahora soportes en 13.21, 13.16 y 13.11 para lo que queda del día. Al alza 13.33, 13.38, 13.43 son las zonas para considerar con indicadores que parecen favorecer un crecimiento o por lo menos una recuperación de la moneda mexicana en las siguientes horas. Los pares cruzados, el euro yen 138.50 con una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas en un contexto por supuesto a la baja de este cruce con objetivos en esa dirección en 139.10, 139.55 y una llegada a la media móvil exponencial de 200 periodos en 139.95, 140 yens por euro. Los soportes muy cercanos al primero, 138.30, 137.85 y 137.25 son los primeros objetivos a seguir. Los indicadores parecen favorecer, por lo menos en cuanto a momento, una eh, recuperación del euro ante la moneda nipona en lo que queda del día. Finalmente, el par... Libra Sterlina Yen cotiza 166.86 con una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas, comenzando también a cumplir con una figura de cambio de tendencia, un doble suelo, que estableció este precio en 163.85 con objetivos alcistas en 167.15, 167.65 mínimo del día 24 de enero a la convertido resistencia y 168.15 los soportes muy cercanos al primero en 166 65, luego 166, 15, 165, 70 y la zona de 164, 85, muy lejos del nivel actual, son los cuatro niveles de soporte para tener en cuenta. Los indicadores favorecen el crecimiento de la libra ante el yen en las próximas horas. Señores, con el dato de empleo de Estados Unidos por delante, lo cual por lo menos implica una, un cierto cuidado al momento de colocar posiciones, es que finalizamos este reporte de hoy. Les deseamos, como siempre, una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.